안녕하세요. 이든 영어입니다. 재미있는 생활 영어 표현 28강입니다. 오늘도 열 문장 같이 공부해 볼게요. Yes! 준비됐으면 시작하겠습니다. If you're ready, I can begin with you. 그녀가 임신한 동안 그녀의 남편은 그녀의 손과 발을 시종 들었습니다. Why she was pregnant, her husband waited on her hand and foot. Why she was pregnant, her husband waited on her hand and foot. Why she was pregnant, her husband waited on her hand and foot. Uh, while 하면은 뭐뭐 하는 동안 이런 뜻이죠. Uh, pregnant 하면은 임신한 이런 뜻입니다. 그녀가 임신한 동안 그녀의 남편이 waited on her 하면은 그녀를 기다렸다. 지각하면 그렇습니다. 옆에서 이렇게 도와주려고 기다렸다. 그림을 그렇게 그리면 되겠습니다. hand and foot. hand and foot 하면은 손발이죠. 예. 손발이 되어서 정도로 이해도 좋겠습니다. 음. 그래서 여기서 우리가 볼 표현은 wait on summon. wait on summon 하면은 그 사람을 이제 시중을 들다 이 뜻이 되겠죠. 영영으로 한번 보겠습니다. Wait on summon means here uh, to do everything for summon so that that person does not have to do anything for himself or herself. 하면 돼요. Uh, wait on summon means to do everything for summon so that that person doesn't have to do anything for himself or herself. 여기서 이제 그녀의 손발이 되었다. 그 정도가 되겠습니다. 그래서 아, 남편이 he did everything for her. 이렇게 rephrasing 할 수도 있겠죠. 네, 그렇습니다. 자, 따라해볼까요? While she was uh, pregnant, her husband waited on her hand and foot. While she was pregnant, her husband waited on her hand and foot. She waits on him hand and foot. She waits on him hand and foot. She waits on him hand and foot. I have waited on him hand and foot for two months. I have waited on him hand and foot for two months. I have waited on him hand and foot for two months. He was charged with driving under the influence. 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 He was charged, I mean, 그는 기소되었다. 이 말이고요. with 하면은 전지사입니다. 잘 보세요. driving은 운전입니다. 여기서는. 아, under the influence 하면은 influence 하면은 영향력 이렇게 배웠죠. 예, 네, 맞습니다. 그러니까 술의 영향력 아래서 under이니까 술의 영향력 아래서 운전. 그래서 he was charged 하면은 기소됐네. 고발당했네. 이런 느낌이죠. 그 다음에 what에 해당하는 말이 전부 다이 말이에요. 그래서 여기에 이제 다른 범죄 사실을 넣을 수도 있고 그렇죠. 네. Under the influence means here affected by alcoholic drink. Alcoholic drink 하면은 술이죠. 네. 술의 영향을 받은 정도가 되겠습니다. Don't drive under the influence. 이렇게 말할 수 있겠죠. Don't drive under the influence. 음, 음주운전 하지 마세요. 아, 그 뜻이죠. I don't drive under the influence. Driving under the influence. Driving under the influence. Driving under the influence. Driving under the influence. 나는 그 기사를 봤는데 의구심을 가지고 봤어. I've seen the article 
which I take with a grain of salt. I've seen the article, which I take with a grain of salt. I've seen the article, which I take with a grain of salt. I've seen the article, which I take with a grain of salt. I've seen 하면은 나는 보았다 이런 뜻이죠. The article 하면은 그 기사입니다. 그 다음에 이게 comma, comma가 보이시죠? 잘 보셔야 됩니다. I've seen the article, comma. comma 하면은 기능이 되게 많습니다. 자, 그 중에 하나가 어, 쉬어라. <웃음> 쉬세요. Yeah. So I've seen the article. 어, 기사를 봤습니다. 그 뜻이고 uh, Which I take. Which I take 하면은 which는 앞에 있는 article을 가리키는 말이죠. 해석은 그것 정도로 할게요. 그것을 I take 하면은 내가 받아들인다 이런 뜻입니다. Take는 여기서는 뭐 understand, 뭐 이해하다 정도가 되겠네요. 그 다음에 with a um, grain of salt 이렇게 전체사가 나오면 항상 덩어리로 묶으셔야 됩니다. 왜냐하면은 그게 하나의 의미 단위를 이루기 때문입니다. 이걸 이제 영어로는 prepositional phrase라고 합니다. prepositional phrase 우리 이제 한자로 번역된 거는 전치사 구라고 번역이 되죠. 그래서 모든 용어는 제가 이렇게 이제 학생들을 가르칠 때 보니까 전부 다 번역입니다. 번역. 번역이고 그리고 원조인 영어를 먼저 이해하시고 그 다음에 그 한자, 번역된 한자를 이해해야 되는데 한국에는 아직 원조 영어는 안 가르쳐요. 안 가르치고 번역된 한자를 먼저 가르칩니다. 전치사 구가 영어로 뭐지? 그 전치사 구가 영어로 뭐야? 이런 이제 질문이 없는 거예요. 보통 학생들도 일반인들이 그렇죠. 근데 시작점이 이제 안 좋으니까 영어의 깊이게 또는 기초가 참잘안 잡히는 문제가 있는 것 같습니다. Anyway, so uh, with a grain of salt 하면은 uh, 한 grain은 뭐죠? Grain 하면 곡물이잖아요. 알갱이. 그러니까 grain 하면 여러 가지 뜻이 있지만 여기에서는 뭐 이게 소금 한 톨입니다. 소금 한 톨. 아, 지극하면 그렇습니다. 어, 뜻은 음, 소금 한 톨을 가지고 나는 그 기사를 어, 받아들였다. 지극하면 그렇습니다. Take something with a grain of salt. Take something with a grain of salt. 하면은 to understand that something is unlikely to be untrue or incorrect. To understand that something is unlikely to be untrue or incorrect. 가감하여 듣다. 애누리하여 듣다. 이렇게 이제 번역이 되죠. I've seen the article, which I take with a grain of salt. I've seen the article, which I take with a grain of salt. I've always taken you with a grain of salt. I've always taken you with a grain of salt. I've always taken you with a grain of salt. But take any advice with a grain of salt. But take any advice with a grain of salt. But take any With a grain of salt. You have to take what he says with a pinch of salt. You have to take what he says with a pinch of salt. You have to take what he says with a pinch of salt. You have to take what he says with a um, pinch of salt. 자, 잘라보겠습니다. You have to take 하면은 너는 받아들여야 해. What he says 하면은 그가 말하는 것입니다. What he says, 그 다음에 어떻게 받아들입니까? With um, a pinch of salt. With a pinch of salt. With a pinch of salt. A pinch 하면은 꼬집입니다. 꼬집. 
그러니까 한 꼬집의 소금입니다. If you take something with a pinch of salt, you do not believe that it is a completely accurate or true. 에누리 해서 듣다. You have to take what it says with a pinch of salt. 일부 조리법에서는 버터 대신 마가린을 사용할 수 있다. You can use margarine in place of butter in some recipes. You can use margarine in place of butter in some recipes. You can use margarine in place of butter in some recipes. You can use 하면은 너는 사용할 수 있다. 그 말이죠. 그 다음에 margarine. 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 margarine 하면은 마가린입니다. 마가린. 그 다음에 uh, in place of um, what? 자, in place of 하면은 대신에. 우리말로 하면 뭐뭐 대신에. A butter 하면은 버터 대신에 정도가 되겠습니다. 어디에서요? In some recipes. In some recipes. Raspies 하면은 요리법이죠. In place of summer or something 하면은 instead of summer or something 그 뜻입니다. 뭐뭐 대신에. In place of butter. You can use margarine in place of butter in some recipes. 같이 해볼까요? You can use margarine in place of butter in some recipes.